quando ho avuto il Menarca ho scoperto un nuovo incredibile desiderio, quello della menopausa. Potrà sembrare incredibile e assurdo, e ad oggi anche a me dà questa impressione, ma nel momento in cui finalmente sono arrivate le tanto attese mestruazioni e mia mamma urlava per casa «Sei diventata una signorina!», io ero in bagno a contorcermi dal dolore. Quell'anno ho avuto le mestruazioni tre volte, che coincide con il numero di accessi in pronto soccorso che sono stata obbligata a fare, perché per me mestruazioni, oltre al sangue, significava svenimenti, vomito, dolori indicibili che mi obbligavano per giorni e giorni a letto. Dopo un paio di anni ho scoperto che mia mamma aveva il cancro e così per svagarmi mi ha mandato in vacanza con il mio fidanzatino dell'epoca, io avevo 16 anni e durante quella vacanza c'è stato l'inizio della fine, un vero e proprio incubo, ma io allora non lo sapevo ancora. Ho avuto il mio primo episodio di cistite. Fortunatamente, quella che in quel momento mi è sembrata una fortuna, il papà del mio fidanzatino era un medico. Quando gli ho raccontato i miei sintomi, mi ha prescritto l'antibiotico e mi ha mandato in farmacia. Io ero felicissima. Finalmente non dovevo più andare in ospedale, non dovevo sentirmi dire che il mio dolore non era vero, che ero un po' stressata, che mi lamentavo, che avevo una soglia del dolore bassa. Bastava una ricetta bianca e due bustine da assumere la sera prima di andare a dormire. E così è stato. Quando sono tornata da quella vacanza, ho avuto un altro episodio di cistite, e poi un altro, e poi un altro, e poi un altro. Per otto anni, mi sono sentita dire che non avevo assolutamente nulla, che ero perfettamente sana, tanto che quel dolore era diventato Giorgia, Giorgia il dolore. Eravamo un'unica cosa ed è stato il mio compagno più devoto. Nel momento in cui è iniziato il lockdown, io non potevo più nascondere il mio dolore e quelle viscere che bruciavano come se stessi andando a fuoco. E la disperazione mi ha fatto fare una cosa che è solitamente estremamente sconsigliata, e cioè cercare i propri sintomi online. Passavo le nottate seduta in bagno, il dolore era talmente forte da avere i graffi sulle cosce, perché mentre urinavo mi faceva un male incredibile, mi veniva la febbre, mi veniva la pelle d'oca, e passavo queste nottate urinando sangue e cercando i sintomi. Ne digitavo uno e guardavo le prime dieci pagine, ne digitavo un altro e guardavo le prime dieci pagine. Così sono approdata sul sito di un'associazione. E lì ho letto per la prima volta la parola vulvodinia. Vulvo che? Vi chiederete. E questa era stata la mia reazione. All'epoca esistevano a dir tanto cinque risultati su Google in italiano legati alla parola vulvodinia. E così ho iniziato a leggere, a leggere le testimonianze di altri pazienti e mi riconoscevo in ogni sintomo, in ogni storia, in ogni esperienza. E quindi ho fatto il percorso contrario. Al posto di avere un dolore, andare dal medico e avere una diagnosi, ho conosciuto la malattia. Ho cercato un medico in grado di fare una diagnosi e soprattutto di darmi una terapia. E così è stato. Dopo otto lunghi anni, ho finalmente ricevuto la mia diagnosi di vulvodinia. Per la maggior parte delle persone il momento della diagnosi è un momento triste, doloroso, spaventoso. Per me è stata la liberazione più grande della mia vita. Non avevo mai provato un'emozione tanto potente. Sono uscita, mi sono seduta in macchina vicino a mia mamma e ho iniziato a piangere come una bambina e a dire avevo ragione io. Quel dolore aveva un nome. Dare un nome alle cose è importantissimo, perché il linguaggio crea realtà, ci permette di dare uno spazio concreto al nostro dolore tramite un nome. Se noi non avessimo un nome, non potremmo essere chiamati. E così ho fatto anche per tutte le altre malattie, neuropatia del pudendo, endometriosi, adenomiosi. Quando sono stata in ospedale, la prima volta in cui ho detto forse è endometriosi, mi riconosco in tutti i sintomi, avevo vent'anni. Mi è stato detto che ero ipocondriaca, che dovevo rilassarmi. Quando ho raccontato che avere rapporti mi provocava dolore, mi è stato detto che era normale. Io sono uscita da quello studio chiedendomi 
ma perché se è normale piace così tanto a tutti? O viviamo in un Truman Show, o qualcosa non mi torna. Nel momento in cui ho avuto la diagnosi, avevo circa 100.000 follower. Ho detto, se posso aiutare un'altra persona a ricevere una diagnosi, a dare un nome al proprio dolore, allora ha senso raccontarlo. Si è aperto un vaso di Pandora. Io ho scoperto che di vulvodinia ne soffre una donna su sette, di endometriosi una su dieci. Solo in Italia, con diagnosi conclamata, sono più di 3 milioni di donne e il ritardo medio diagnostico è di 7-10 anni. E così ho iniziato a condividere, a condividere la mia esperienza, a condividere la mia storia, a condividere il mio dolore, a far capire alle persone cosa significa vivere con una malattia cronica, perché purtroppo sono tutte malattie croniche queste. E nel momento in cui io cercavo di aiutare gli altri, mi rendevo conto che gli altri aiutavano me. C'è stato un uh, importantissimo artista che è mancato da poco, Salvatore Iaconesi, che tra l'altro ha parlato a diversi TED, e ha creato questa performance che si chiamava La Cura. A 39 anni gli è stato diagnosticato un cancro al cervello e ha deciso di condividere online la sua diagnosi e la sua cartella clinica per essere aiutato. Questo rende la malattia un fatto collettivo e la cura, come diceva lui, è molto diversa dalla terapia. E mentre mi raccontavo e gli altri si raccontavano a me, mi rendevo conto che più imparavo a conoscere il mio dolore e più non lo volevo combattere, ma lo volevo semplicemente accogliere, volevo avere tenerezza di me. E questo mi ha fatto capire che i limiti sono importantissimi. E sono importanti perché spesso ci vengono fatti passare come una cosa negativa. Devi andare oltre i tuoi limiti, ma secondo me la vera magia è abbracciarli, accoglierli e finalmente imparare in qualche modo ad amarli. Grazie davvero. Grazie.